హై 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 నా పేరు భార్గవ్ మీరు చూస్తున్నారు స్టఫ్ బై భార్గవ్ లెట్ ఇస్ గోయింగ్ టు ద వీడియో లెట్ ఇస్ గో హాయ్ 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 బాక్స్ ఏంటో తెలుసా అయితే చూడండి బూమ్ యా 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 ఇది వోల్టాస్ వేసి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టెన్ ఈయూ వన్ ఎయిటీ త్రీ బి సీజర్ టీటీ ఆర్ థర్టీ టూ ఈ టాటా ప్రోడక్ట్ అనేది వచ్చింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాపర్ ట్వంటీ ఫోర్ డిగ్రీస్ ఎక్కో ఫ్రెండ్లీ వోల్టాస్ అనే బ్రాండింగ్ వచ్చింది ఇండియాస్ నెంబర్ వన్ ఏసీ బ్రాండ్ కంపల్సరీ ఇండియాస్ నెంబర్ వన్ ఏసీ బ్రాండ్ అయితే బడ్జెట్ రేంజ్లో ఒకసారి బాక్స్ ప్రోడక్ట్ ఫుల్ స్పెసిఫికేషన్స్ అయితే లాస్ట్లో చెప్తాను సిబియూ కోడ్ ఐడియో కోడ్ అంటే ఏంటి అనేది రేటెడ్ ఈఎస్ఆర్ దాని గురించి లాస్ట్లో మన త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ అని ఇచ్చున్నారు కూలింగ్ కెపాసిటీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉన్నప్పుడు వెయిట్ వచ్చేటప్పటికి ఫిఫ్టీన్ కేజెస్ ఇండోర్ యూనిట్ ప్రోడక్ట్ డైమెన్షన్స్ వచ్చి నైంటీ ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ థర్టీ పాయింట్ టూ ట్వంటీ వన్ పాయింట్ త్రీ విత్ హైట్ డెప్త్ ఐడియో ఎంఆర్పి ఏమో థర్టీ త్రీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ ఇన్ అవుట్డోర్ యూనిట్తో కలుపుకొని అయితే ఫిఫ్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ ఒకసారి రొటేట్ చేసి చూద్దాం మనకి అటు సైడ్ కూడా ఓల్టాస్ బ్రాండింగ్ అనేది వచ్చింది ఓపెన్ చేసి చూద్దాం ఏమేమి కంటెంట్స్ వచ్చాయో ఓపెన్ చేసేటప్పటికి మనకి ఫస్ట్ ఇండోర్ యూనిటే కనిపిస్తుంది పక్కన పెట్టేద్దాం రిమూవ్ చేసాం ఓపెన్ చేసి చూసేద్దాం టాటా ప్రోడక్ట్ అని నీట్గా మెన్షన్ చేసి ఉన్నారు టాప్లో కింద స్పెసిఫికేషన్స్ పవర్ కన్జ్యూమ్షన్ అవన్నీ రాసున్నాని నేను లాస్ట్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వోల్టాస్ బ్రాండింగ్ అనేది వచ్చింది ఇన్వర్టర్ ఆర్ థర్టీ టూ అని రాసింది ఫ్యాన్ కలర్ అయితే బ్లూ కలర్ వచ్చింది ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూద్దాం సౌండ్ పెద్దగా రాదని చెప్తున్నారు ఫ్యాన్కి అయితే టాప్ స్పీడ్లో పెట్టిన నాలుగు దిక్కులు గాలి సమానంగా చేరుతుంది ఒకసారి టాప్కి వచ్చేటప్పటికి సిల్వర్ కోటెడ్ ఫ్రేమింగ్ అనేది వచ్చింది అంత ఫైబరే మనకి లోపలికి వచ్చేటప్పటికి టూ మెషెస్ వచ్చాయి రిమూవబుల్ డస్ట్ రిమూవబుల్ మెషెస్ అయ్యి మనకి క్లీ రిమూవ్ చేసి క్లీన్ చేసుకోవచ్చు బ్యాక్ వచ్చేటప్పటికి వాల్ మౌంట్ హింజెస్ ప్లేట్ వచ్చింది హింజెస్ ప్లేట్ వాటర్ అవుట్లెట్ వచ్చింది వైట్ కలర్ పైప్ అదే ఇంకా బాక్స్లోకి వచ్చేటప్పటికి మనకి యూజర్ మాన్యువల్ అండ్ రిమోట్ బ్యాటరీస్ ఇంకా మనకి వాల్ మౌంట్ చేసుకోవడానికి స్క్రూస్ అవన్నీ ఇచ్చి ఉన్నారు ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూద్దాం ఓపెన్ చేసేద్దాం ఇదైతే రిమోట్ రిమోట్ గురించి తర్వాత మాట్లాడదాం ఇదైతే వాల్ మౌంట్ చేసుకోవడానికి స్క్రూస్ మనకి దాని నుంచి వాళ్ళు ఇచ్చిన స్క్రూస్ సరిపోతాయి మనకు హ్యాంగ్ చేసుకోవడానికి ప్లస్ యూజర్ మాన్యువల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అండ్ వారంటీ కార్డ్ అదంతా ఇచ్చి ఉంటారు దాంట్లో ఒకసారి రిమోట్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికే రిమోట్ హోల్డర్ కూడా ఇచ్చి ఉన్నారు నెక్స్ట్ రిమోట్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి ఆన్ అండ్ ఆఫ్ బటన్ ఒకటి మోడ్స్ అయితే టూ మోడ్స్ వామ్ మోడ్ కూల్ మోడ్ ఫ్యాన్ అయితే త్రీ స్పీడ్స్ ఫ్యాన్ స్లీప్ మోడ్ టర్బో సెల్ఫ్ క్లీన్ ఎల్ఈడి ఫ్లో టెంపరేచర్ అప్ అండ్ డౌన్ అదంతా ఉంది మనకి మళ్ళీ ఒకసారి వచ్చేటప్పటికి టైమర్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ ఎకో మోడ్ అనేది మనకి మెయిన్ ఈ జనరేషన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో వచ్చింది ఇదే స్పెషల్ ఎకో మోడ్ అనేది మనకి వారంటీ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవడానికి ఒక కస్టమర్కి ఎస్ఎంఎస్ రిక్వెస్ట్ అనేది ఇచ్చి ఉన్నారు ఫైవ్ డబల్ సిక్స్ ఫైవ్ డబల్ సెవెన్కి మనం రిజిస్టర్ మొబైల్ నుంచి మనం ఎస్ఎంఎస్ పంపిస్తే వారంటీ రిజిస్ట్రేషన్ అనేది అవుతుంది స్పెసిఫికేషన్స్కి వచ్చేటప్పుడు మోడల్ సిబియూ కూడా ఐడియు కూడా అనేది మేము లాస్ట్లో చెప్తాను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను క్లియర్గా మీకు కూలింగ్ కెపాసిటీ అంటే ఏంటి రిఫ్రిజర్ అనేది మెయిన్ ఆర్ థర్టీ టూ అనేది ఎయిర్ ఫ్లో వాల్యూమ్ అనేది సెవెన్ థర్టీ సెవెన్ సిఎంపిహెచ్ మనకి కాషన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని ఇచ్చి ఉన్నారు మనకి తెలుసుకోవడానికి ఇదంతా హ్యాండిల్ విత్ కేర్ అని నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పుడు కండెన్సర్ ఇది దీని మీద టాటా ప్రోడక్ట్ అనే వోల్టాస్ బ్రాండింగ్ అని వచ్చింది ఇన్వర్టర్ థర్టీ ఒకసారి రొటేట్ చేసి చూద్దాం బాక్స్ మీద కంటెంట్స్ ఏమేమి వచ్చాయో కంటెంట్స్ వచ్చేటప్పటికి ఒక యూజర్ అవుట్డోర్ యూనిట్ కేబుల్ ఇన్స్టాలేషన్ కిట్ మనకి రేటెడ్ చేస్తే త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ మనకి నెట్ వెయిట్ ఏమో థర్టీ త్రీ కేజెస్ ఓన్లీ కంప్రెసర్ ఎంఆర్పి అయితే థర్టీ ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అని మెన్షన్ చేసేనారు ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూసేద్దాం ఏమైనా కంపోనెంట్స్ వచ్చారు కనెక్టింగ్ పైప్స్ అనేది వచ్చి ఉన్నాయి కాపర్ పైప్స్ ఇవి దాని నుంచి మనకి గ్యాస్ అనేది ఫ్లో అవుతుంటుంది రిఫ్రిజరెంట్ గ్యాస్ అంటే మన ఆర్ థర్టీ టూ గ్యాస్ అనేది దీని నుంచే ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది ఇదే కాపర్ కనెక్టింగ్ పైప్స్ అనేది మనకి టూ సైడ్స్ కనెక్ట్ ఒకటి ఏమో కంప్రెసర్ కనెక్ట్ చే
కండెన్సర్ చూసినట్లయితే ఇది మనకి గోల్డ్ ఫిన్స్తో వస్తుంది మనకి వోల్టాస్ గోల్డ్ ఫిన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ఫిన్స్ ఉంటాయి సిల్వర్ గోల్డ్ బ్లూ కలర్ మనకి వోల్టాస్ అనేది గోల్డ్ ఫిన్స్తో ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఒకసారి రొటేట్ చేసి చూద్దాం మనకి బాక్స్ మీద కండెన్సర్ బాక్స్ మీద ఏవైతే స్పెసిఫికేషన్స్ వచ్చాయో సేమ్ సైడ్ రాసున్నాయి ఒకసారి చూద్దామా ఇవన్నీ కాషన్స్ వార్నింగ్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి నేను ప్రికాషన్స్ ఇవన్నీ తీసుకోవటం బెటర్ మనం ఇన్స్టాలేషన్ చేసేటప్పుడు ఇదైతే మనకి హోల్డర్ అనమాట కండెన్సర్ హోల్డర్ థర్టీ త్రీ కేజెస్ ఉంటుంది జాతగా లిఫ్ట్ చేయాలి ఫ్రంట్ సైడ్కి వచ్చేటప్పుడు హోల్టాస్ టాటా ప్రోడక్ట్ బ్రాండింగ్ అనేది ఇన్వర్టర్ ఆర్ థర్టీ టూ అనేది త్రీ స్టార్ స్టిక్కర్ అని నెక్స్ట్ పార్ట్స్కి వచ్చేటప్పటికి మనకి ఫ్యాన్ కంప్రెసర్ కాపర్ ట్యూబ్స్ అనేది వస్తుంది కేసింగ్ వచ్చి అల్యూమినియం కేసింగ్తో వచ్చింది వన్ ఇయర్ వారంటీ విత్ కండెన్సర్ అండ్ ఇండోర్ యూనిట్కి ఫైవ్ ఇయర్స్ కంప్రెసర్ వారంటీ మనకి యాక్సరీస్ ఇన్స్టాలేషన్ కిట్లో ఏమైనా ఎక్స్టర్నల్ వాటర్ అవుట్లెట్ పైప్ ఒకటి వచ్చింది మనకి ఇంకా ఇన్స్టాలేషన్ పైప్ ఇవన్నీ వచ్చి మనకి నియర్ ఫ్రీన్ రబ్బర్ కూడా ఇచ్చిన్నారు ఒకసారి చూద్దాం ఇదే నియర్ ఫ్రీన్ రబ్బర్ ఇది గ్యాస్ అవుట్ ఇది ఇది నియర్ ఫ్రీన్ రబ్బర్ ఆర్ఓ హెచ్ఎస్ ఇది అది వన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ అనేది ఇచ్చున్నారు ఇది రబ్బర్ యాక్చువల్గా ఇన్స్టాలేషన్కి యూజ్ చేసేటప్పుడు మనకైతే హోల్డర్స్ అనేది ఇచ్చున్నారు టూ హోల్డర్స్ కమింగ్ టు ద స్పెసిఫికేషన్స్ స్పెసిఫికేషన్స్లో నేను కొన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానని చెప్పాను సో సిబియూ కోడ్ అంటే ఏంటి సిబియూ అంటే కంప్లీట్లీ బిల్డ్ యూనిట్ సీరియల్ కోడ్ అండి ఇది మొత్తం ఏసీ ఇండోర్ యూనిట్ అవుట్డోర్ కండెన్సర్ యూనిట్కి ఒక సీరియల్ కోడ్ అనేది ఉంటుంది ఓన్లీ ఐడియో అంటే ఇండోర్ యూనిట్ కోడ్కి సపరేట్ సీరియల్ కోడ్ అనేది ఉంటుంది ఎందుకంటే దాని లోపల ఉండే పీసీబీ సర్క్యూట్స్కి కొన్ని సీరియల్ కోడ్స్ అని ఉంటాయి దాన్ని బట్టి వాళ్ళు రికగ్నైజ్ చేస్తారు వారంటీ అప్పుడు సో ఈ కోడ్స్ అనేది అందుకు యూజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి కూలింగ్ కెపాసిటీ కూలింగ్ కెపాసిటీ గురించి మాట్లాడే ముందు మనకి టన్ అనేది వన్ టన్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టన్ టూ టన్ అంటే ఏంటి టన్ ఏజ్ అంటే మనకి ఏసీ వెయిట్ కాదండి యాక్చువల్గా టన్ ఏజ్ అంటే మనకి వన్ టన్ అంటే వన్ వన్ కేజీ అన్నట్టు సపోజ్ మీరు చూసినట్లయితే నా రూమ్ అరౌండ్ టూ హండ్రెడ్ స్క్వేర్ ఫీట్ అనేది ఉంటుంది ఈ ఈ ఇంత స్క్వేర్ ఫీట్ రూమ్కి నేను టూ హండ్రెడ్ స్క్వేర్ ఫీట్ రూమ్కి నేను ఎలాంటి టన్ ఏజ్ ఆఫ్ ఏసీ అనేది తీసుకోవాలి నేను మీరు చూసినట్లయితే స్క్రీన్ మీద నేను ఒక చూసినట్లయితే మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఎంత స్క్వేర్ ఫీట్కి ఎంత టన్నేజ్ ఆఫ్ ఏసీ ఎలా తీసుకోవాలనేది మనకి బీటీయూ పర్ అవర్ మనకి తెలుస్తుంది బీటీయూ అంటే బ్రిటిష్ థర్మల్ యూనిట్ అండి ఈ బ్రిటిష్ థర్మల్ యూనిట్ మనకి అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ని మనకి రెడ్యూస్ చేయడానికి ఎంత హీట్ని పర్ అవర్ ఇంత స్క్వేర్ ఫీట్లో కూల్ చేయగలుగుతుంది మన టన్నేజ్ ఆఫ్ ఏసీ ఇతర వన్ టన్ వన్ టన్కి అరౌండ్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ బీటీయూ పర్ అవర్ మన ఏసీ అనేది కూల్ చేస్తుంది సో మనకి ఎంత టన్నేజ్ తీసుకోవాలి ఎంత మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే వన్ ఫిఫ్టీ టూ టూ ఫిఫ్టీ స్క్వేర్ ఫీట్ ఏరియాకి మనకి సిక్స్ థౌజండ్ బీటీయూ పర్ అవర్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ అనేది మనం రిమూవ్ చేయాలి అట్లా రిమూవ్ చేస్తేనే మనకి అంత కూలింగ్ అనేది అవుతుంది సో మనకి ఎన్ని టన్నేజ్ అనేది తీసుకోవాలి ఎంత రూమ్ సైజ్కి ఎంత టన్నేజ్ అనేది తీసుకోవాలి మీరు చూసినట్లయితే ఈ లిస్ట్ ద్వారా మీకు తెలిసిపోతుంది ఇప్పుడు వన్ టన్నేజ్ తీసుకున్నప్పుడు నేను ఈ రూమ్కి అరౌండ్ నాకు ట్వంటీ మినిట్స్లో కూల్ అయిపోతుంది అదే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టన్ తీసుకుంటే టెన్ మినిట్స్ టెన్ మినిట్స్ లోపలే కూల్ అయిపోతుంది ఇంకా టూ టన్ అనేది అనవసరం మనకి టూ టన్ అనేది అబోవ్ ఫైవ్ థౌజండ్ స్క్వేర్ ఫీట్ అరౌండ్ ఫైవ్ థౌజండ్ నుంచి మనకి అబోవ్ ఉండాలి అంత రూమ్ కెపాసిటీ అయితేనే మనకి టూ థౌజండ్ స్క్వేర్ ఫీ టూ టన్ అనేది మనకి యూస్ఫుల్ అవుతుంది మీరు దాన్ని బట్టి లిస్ట్ బట్టి మీకు అర్థం చేసుకోవచ్చు మనం ఎంత టన్ ఏజ్ అనేది తీసుకోవాలి ఈ వోల్టాస్ ఏసీలో తీసుకుంటే కూలింగ్ కెపాసిటీ ఇప్పుడు మనకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం యూజ్ చేసినట్లయితే అరౌండ్ ట్వంటీ ఫోర్ డిగ్రీ సెల్సియస్లో మనకి ఫైవ్ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ వాట్స్ కాలుతుంది అది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ చూస్ చేస్తే టూ థౌజండ్ అరౌండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ వాట్స్ కాలుతుంది అంటే హాఫ్ ఆఫ్ ద పర్సెంట్ కాలుతుంది ఇది కూలింగ్ కెపాసిటీ అంటే మనకి మనం చూసుకోవాల్సింది ఎక్కువ ఎనర్జీ ఎఫిషియన్సీ ఎనర్జీ ఎఫిషియన్సీ పెరిగే కొన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ కన్జంప్షన్ అనేది తగ్గుతుంది ఎలక్ట్రిసిటీ కన్జంప్షన్ ఈ ఏసీలో అయితే అరౌండ్ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ యూనిట్స్ ఉంది పర్ ఇయర్ అది మనకి ఎనర్జీ ఎఫిషియన్సీ మనకు పెరిగే కొన్ని మనకి పర్ ఇయర్ ఎలక్ట్రిసి
ఫైవ్ అయితే మనకి ఇయర్లీ ఎలక్ట్రిసిటీ కన్జంప్షన్ అరౌండ్ ఫోర్ ఫోర్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ నుంచి ఫైవ్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ లోపలే రావచ్చు సో మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా మీకు ఎనర్జీ మనం ఏసీ కొనేటప్పుడు ఎనర్జీ ఎఫిషియన్సీ ఒకటి కూలింగ్ కెపాసిటీ అనేది మనం చూసుకోవాలి ఇన్వర్టర్ ఏసీకి నాన్ ఇన్వర్టర్ ఏసీకి తేడా ఏంటి ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం నాన్ ఇన్వర్టర్ తీసుకుంటే నాన్ ఇన్వర్టర్ ఏసీలో అయితే మనకి టెంపరేచర్ అనేది పర్టికులర్ డిగ్రీస్కి మనం సెట్ చేసి పెడితే ట్వంటీ ఫోర్ డిగ్రీస్కి మన రూమ్ టెంపరేచర్ అనేది సెట్ చేసి పెడితే ట్వంటీ ఫోర్ డిగ్రీస్కి అయిన తర్వాత బయట ఉన్న కండెన్సర్లో కంప్రెషర్ ఆగిపోతుంది ఆగిపోయి తర్వాత పర్టి మన మళ్ళీ మన రూమ్ టెంపరేచర్ ట్వంటీ ఫోర్ డిగ్రీస్ కనే అబోవ్ వెళ్ళిందంటే మళ్ళీ ఆటోమేటిక్ గా సెన్సార్ అనేది డిటెక్ట్ చేసి మనకి కంప్రెసర్ అనేది ఆన్ అవుతుంది ఇట్లా ఆన్ ఆఫ్ అయ్యేటప్పటికి మనకి యూనిట్స్ అనేది ఎక్కువ కాలుతా ఉంటుంది అరౌండ్ టూ టు ఫోర్ యూనిట్స్ కాలుతా ఉంటుంది ఆన్ ఆఫ్ అయ్యేటప్పటికి కంప్రెసర్ అది ఇన్వర్టర్ ఏసీలో అయితే మనకి వేరియబుల్ కాన్స్టెంట్ వేరియబుల్ స్పీడ్ లో అనేది రన్ అవుతా ఉంటుంది కంప్రెసర్ ఇప్పుడు ఎలా అంటే మనకి ఇప్పుడు సపోజ్ ట్వంటీ ఫోర్ డిగ్రీస్ కి రీచ్ అయిన తర్వాత మనకి పూర్తిగా కంప్రెసర్ అనేది ఆగదు ఆగకుండా అది స్పీడ్ అనేది డిక్రీజ్ అయ్యి మనకి అట్లా రన్ అవుతూ ఉంటుంది మళ్ళీ కూలింగ్ అనేది మనకి కావాలన్నప్పుడు మళ్ళీ హై స్పీడ్లో రన్ అవుతుంది ఇట్లా ఆఫ్ అవ్వకుండా రన్ అవు రన్ అయ్యేటప్పటికీ అరౌండ్ మనకి ఎఫిషియన్సీ పవర్ ఎఫిషియన్సీ చాలా కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది అరౌండ్ ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ అనేది కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది సో ఇన్వర్టర్ వేసి కొనుక్కోవటం బెటర్ నా ఒపీనియన్లో నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి మనం ఫిన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే వెనకాల కండెన్సర్ ఫిన్స్ సిల్వర్ గోల్డ్ బ్లూ అని చెప్పాను కదా మీకు వీడియోలో ఈ సిల్వర్ గోల్డ్ అనేది ప్యూర్లీ గోల్డ్ కాదండి యాక్చువల్గా ఇది గోల్డ్ కలర్ అంతా ఈ సిల్వర్ గోల్డ్ అనేది మనకి తక్కువ రెసిస్టెన్స్ అంటే రెసిస్టెన్స్ అంటే రస్టింగ్ కానీ వాటర్ కానీ ఫంగస్ కానీ తక్కువ ఉంటుంది అదే బ్లూ అయితే హెవీ ఉంటుంది హెవీ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది సిల్వర్ గోల్డ్తో పోలిస్తే మనకి తక్కువ రెసిస్టెన్స్ ఉండదు హెవీ ఉంటుంది బ్లూ అందుకే కొంచెం కాస్ట్లీ ఏసీస్లో అయితే ఫస్ట్ గ్రేడ్ ఏసీస్లో అయితే మనకి బ్లూ ఫిన్స్ అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇదైతే ఫిన్స్కి డిఫరెన్స్ మనకి రిఫ్రిజరెంట్ గ్యాస్ గురించి వచ్చేటప్పటికి అయితే మనకి పాత ఏసీస్లో అయితే ఆర్ ట్వంటీ టూ అనేది ఉండేది తర్వాత ఆర్ ఫోర్ టెన్ ఏ అనేది వచ్చింది తర్వాత ఇప్పుడు ఆర్ థర్టీ టూ లేటెస్ట్ అయితే ఇది ఆర్ ట ఆర్ ఫోర్ టెన్ ఏకి ఆర్ థర్టీ టూకి ఏంటి డిఫరెన్స్ ఆర్ థర్టీ టూలో అయితే మనకి ఎక్కువ ఫ్రెండ్లీ మనకి అవుట్ సైడ్ డస్ట్ పార్టికల్స్ మనకి లోపల ఉన్న డస్ట్ పార్టికల్స్ ఇవన్నీ రిపూవ్ చేసి మనకి న్యాచురల్ ఎయిర్ అనేది మనకి ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అంట ఆర్ ఫోర్ టెన్ ఏలో అయితే కొంచెం ఉంటుంది కొన్ని డిసడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉన్నాయి మనకి ఆర్ ఫోర్ టెన్ ఏలో ఇది చెప్పాలంటే మనకి కొంచెం లైట్గా ఫ్లేమబుల్ గ్యాస్ అది ఈ ఆర్ థర్టీ టూ అయితే ప్యూర్లీ న్యాచురల్ గ్యాస్ ఇది ఈ ప్రోడక్ట్ స్పాన్సర్ చేసింది అయితే నాకు సోనా విజన్ నెల్లూరు ఇక్కడ టాప్లో చూపిస్తున్నాను మీకు సోనా విజన్ నెల్లూరు ఇదైతే నాకు వాళ్ళ సోనా విజన్ వాళ్ళు చెప్పింది అయితే థర్టీ ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్కి వితౌట్ స్టాండ్ అనేది వస్తుంది కంప అంటే బయట కండెన్స్ స్టాండ్ ఇది ఎక్స్ట్రా అయితే ఎయిట్ హండ్రెడ్ పడుతుంది స్టాండ్ అనేది సో మీకు ఈ ప్రోడక్ట్ మనకి ఫ్లిప్కార్ట్ అమెజాన్లో దొరకదు సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత అప్డేట్ చేస్తారు ఈ ప్రోడక్ట్ అనేది మనకి ఫ్లిప్కార్ట్ అమెజాన్లో అయితే సేమ్ సేమ్ ఏసీ అయితే ఉంది కాకపోతే రిఫ్రిజరెంట్ అనేది మారుతుంది మనకి ఇప్పుడు అయితే లేటెస్ట్ అయితే ఆర్ థర్టీ టూ దాంట్లో అయితే ఆర్ ఫోర్ టెన్ ఏ అనేది ఉంది ఇంకా మిగతా సేమ్ టు సేమ్ ఏసీ అయితే ఉంది మనకి ఆ లింక్స్ అనేది నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తున్నాను మీరు దీని నుంచి చూసి కొనుక్కోవచ్చు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి కామెంట్ అంటే ఏ కామెంట్ అంటే ఆ కామెంట్ ప్రోడక్ట్ గురించి కామెంట్ చేయండి ఇంకా మీ ఛానల్ని అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి హ్యావ్ ఎ నైస్ డే బాయ్ బాయ్